Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yembu mpenzi mtazamaji wa Africa TV na natumai mzima wa afya popote pale ulipo ukiwa unatuangalia hapa Africa TV Swahili namba za mtazamaji wa Africa TV kipindi ni kikao ma maalum kama ilivyo kawaida tunakuletea mada mbali mbali katika kikao hichi tukizungumzia mambo tofauti ambayo yanaweza kukufaidisha wewe mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili hapo nyumbani ulipo na mpenzi mtazamaji wa Africa TV bila kupoteza muda ah bila shaka unafahamu kwamba kila mtu anapotaka kufanya jambo basi anajiwekea malengo ya kutimiza kile kitu ambacho anataka kukifanya kuna wengi ambao wameweka malengo ya kufanya kitu fulani lakini wakawa hawakutimiza kile kitu ambacho wamekifanya kwa sababu moja ama nyingine na mpenzi mtazamaji wa Africa TV basi leo katika kikao hichi maalumu tunakuletea kitu kizima cha vipi utaweza kutimiza malengo yako ndani ya mwaka 2019 tunasema kwamba timiza malengo yako ndani ya mwaka 2019 basi na kuomba mpenzi mtazamaji wa Africa TV kaa mkao wa kula ili uweze kusikia nini ambacho tunaweza kukiongelea hapa mimi pamoja na wageni wangu ambao wanaweza kutambulisha hivi karibuni ambao watakuambia wewe ambaye unachoangalia popote ulipo ni kitu gani ambacho unaweza kufanya mpaka ukatimiza malengo yako ndani ya mwaka 2019 bila shaka wamekuwa ndalia mambo kabambe ambayo wanaweza kukumbia wewe mpaka ukaweza kutimiza malengo yako studio ni mimi mtangazaji wako Ahmed Haji Ali nikifuatana na wageni wangu ambapo leo nina nchi mbili tofauti tunaye al-akh hapa ruwa al-akh ruwa kutoka nchini Kenya maeneo ya ya, ya Mombasa bila shaka Alakrua ni kukaribishe katika studio za Africa TV lakini pia nikukaribishe katika kikao hichi maalumu wa pezi watazamaji wa Africa TV wanataka kujua nini unawaambia lakini pia wanataka kujua ni kitu gani ambacho kitawawezesha wao kutimiza ma malengo yao karibu sana Okay shukran sana uh, alakhi Ahmed uh, mwanzo napenda sana kuwashukuru watazamaji wa Africa TV Na. kwa kupata nafasi hii kuweza kuzungumzia kuhusu madahia um, malengo kuweza kutimiza malengo katika mwaka 2019 bila shaka ni mada nyingine muhimu sana kwa vijana kwa sababu vijana jada wengi sana wameshindwa kutimiza malengo yao na hawajajua shida nini ama kuna kitu gani kinachoendelea na basi bila shaka vijana lakini pia na wote ambao wanachoangalia ikiwa ni wazee wana hamu ya kutaka kujua ni kitu gani hicho ambacho kinaweza sisi kutufanya tukatimiza malengo yetu ya kila siku na. lakini pia mpenzi mtazamaji wa Africa TV uh, tunaye al-akh Muhammad uh, ambaye huenda sio mara ya kwanza kumuona hapa katika studio za Africa TV al-akh Muhammad yeye kutoka nchini Tanzania uh, bila shaka al-akh uh, ni kutoka mkoa wa, wa Dodoma tunaita mji mkuu wa, wa Tanzania wa kisiasa ama ni ni, ni vipi al-akh Muhammad eh, ni mji mkuu <laughs> kisiasa ila na. ki kibiashara ni Dar es Salaam na mm. Na Malak Muhammad basi karibu sana katika studio za Africa uh, TV. <coughs> na Asante katika sana. kipindi hichi cha kikao maalum. E, kwanza kabisa kama uliosema e, Al-Akhi Ahmad. E, mimi nimekuja hii si mara ya kwanza. E, nadhani nimekuja kama mara mbili sikosei au mara tatu. Ila e, muhimu kabisa kwanza kabisa e, nashukuru sana e, kwa kunikaribisha. Na. E, lakini pia niseme kwamba hii mada ya leo hii ni muhimu sana kwa sababu e, kama tunavyojua tena wanasema e, vijana ni taifa la kesho e, kwa hiyo malengo hasa kwa, kwa kijana kujiwekea malengo ni jambo la muhimu mno na kijana e, lakini bila shaka ni, ni taifa kwa, kwa ujumla taifa kwa ujumla kama wanavyosema kama usemi tulivyosema mwanzo kwamba vijana ni taifa la kesho 
lakini pia wengine husema vijana ni taifa la leo kwa sababu <laughs> eh, sababu wazee wanazidi kumalizika wanaondoka asante sana na mpenzi mtazamaji wa Africa TV bila shaka baada ya kutambulisha wageni wangu ambao niko nao leo kutoka nchini Tanzania na kutoka nchini Kenya bila shaka mpenzi mtazamaji wa Africa TV uh, maisha yanahitaji malengo kila kitu ambacho unakiweka basi unahitaji malengo wa wasahili wanasema kwamba ukifanya kitu bila malengo ni sawa sawa na kuenda safari ambayo hukujui unakoenda na wala hukujui unakotoka basi kaa mkao wa kula tukufahamishe ni kitu gani kinaweza kukufanya ukatimiza malengo yako ndani ya mwaka 2019 bila shaka utakuwa na hamu ya kujua swala hilo na mala tuanze kwako naam tunazungumzia malengo <coughs> na malengo ndio muhimili wa maisha ya mwanadamu kwamba kila mwanadamu anatakiwa kuwa na malengo lakini kwanza uh, mpenzi mtazamaji atataka kujua tunapozungumzia malengo je malengo ni nini karibu sana asante sana rafiki ahmed mwanzo ningetaka kuelezea maana ya malengo Malengo ndio dira pekee yeah. au kitu ambacho kinamfanya mtu yeah. kujua anachotaka kukifanya na kwa muda gani. Yeah. Kwa hiyo ndio maana ya malengo. Kwamba mtu anajiwekea yani kiwango maalum cha muda kwamba kufikia muda fulani nitakuwa yeah. nimetimiza katika nimetimiza malengo fulani. Yeah. Kwa hiyo ni kitu au dira peke yake ambayo inafanya mtu kufa nini? Kuelewa mm. yani na kujiwekea kiwango cha cha kuweza kufanikiwa ama kutofanikiwa ndio kipimo pekee cha mtu kujua kwamba amefanikiwa ama amefeli katika maisha. Na. Kwa hiyo hiyo ndio kwa ufupi ndio maana ya, ya malengo. Na. na pia kama ulivyotangulia na kwamba yani mtu hawezi potea njia. Na. kama hajui anakuelekea. Hakuna wakati utasema mimi nilipotea nimepotea njia nilikuwa naenda sehemu fulani lakini hujui unakwenda. Kwa hiyo safari ambayo haina kiwango maalum basi huweza kuishia mahali popote na popote utakapoishia ni sawa. Na no. hatuwezi sema kwamba eti umepotea hapana haiwezekani. Yeah. Kwa malengo ndio maana yake. Na asante sana. Mm. Uh, Rabda tuje kwako ala Aha Muhammad. Mm. Bila shaka umemsikia vizuri ala hapa alipo tu, tuchambulia nini malengo na mpenzi mtazamaji wa Africa TV anataka kujua kwanza malengo ni, ni kitu gani kwa sababu tunaweza kuona ni jambo uh, jepesi na jambo rahisi malengo ni nini. Lakini hebu na wewe tuambie. Eh, malengo sante, ni, ni sante nini sana ndugu mtangazaji eh, eh, malengo mimi ninapojua malengo ni dhamira mtu ambayo anajiwekea moyoni na. au nia ambayo mtu anajiwekea moyoni kwamba kitu fulani na nuia au na na dhamiria kitu fulani hichi nifikie pale na naona kwa hiyo mpango huu ni ufikie pale No. mpaka nifikie sehemu fulani nipite hivi nipite njia hii njia hii njia hii nikishafika mwisho ndo yanaitwa malengo ehe no. hayo ndo tunajua ni malengo no. lakini no. lakini pia katika malengo pia kuna kuna malengo ya aina nyingi sana no. mengi kuna mtu anaweza kujiwekea malengo pengine ya kusoma sana no. mwingine akijiwekea malengo pengine ya kufanya biashara mwingine akajiwekea malengo pengine ya kuoa yote hayo ni malengo. Kwa hiyo malengo yapo aina nyingi mno ambayo hayawezi kudhibitika. Unazungumzia la haswa lazima la la, la, la malengo ya, ya yapo ya aina nyingi. Lakini kumekuwa na dhana kwamba mtu anapojiwekea malengo ni, ni kwamba pengine kusoma tu ndio anajiwekea malengo. Lakini mambo mengine anayatoa kwamba haya ni, ni mambo ya kawaida siwezi kuwekea kuwekea malengo. Labda swala hili wewe unalizungumziaje una je? Malengo yanakuwa ni kwa vitu maalumu tu ama kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yako kinahitaji malengo? E, mimi niseme kwamba malengo ni katika vitu vyote au katika maisha yote. Sababu maisha yote yote tunayoishi yameenea malengo. Na. Uwezi kusema mimi najiwekea malengo katika elimu tu au najiwekea malengo katika kitu fulani. Na. Hapana. Malengo yamechukua katika maisha yote. Na. Kwa hiyo umesema ndugu mtangazaji mtu mwingine anaweza kujiwekea malengo labda ya kusoma mimi yeah. najiwekea malengo nasoma tu basi halafu ndugu mwingine haya mimi pengine yeah. Mungu tena akipenda au vipi hapana yeah. kwa 
malengo ukiweke uki, uki, yani unapojiweka yale malengo yale tayari unajitengenezea maisha mtali malengo ya kimaisha yeah. kwa hiyo unapojiwekea malengo haya kusoma lakini pia lazima ujiweke na malengo mimi baada ya kusoma je nikitoka katika 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 swala zima la kusoma nitafikia wapi yeah. na nitaishi vipi je kile ambacho nilichokisoma nitafaidika nacho vipi yeah. kwa hiyo nasema tu ni kifupi malengo yametawanyika katika maisha kwa ujumla si katika jambo fulani au jambo moja tu yeah. kwa hiyo malengo yameenea katika kila idara. Naam, asante sana. Mm. Tuje kwako al-Ahrua. Naam. Ah, tunaangalia swala la malengo na sasa hivi hebu tuangalie kidogo kutokana na aina za malengo. Malengo ni mengi na watu wanajiwekea malengo na wanataka kujiwekea malengo. Mm. Lakini je, kuna aina ngapi za malengo? Ama ni zipi aina za malengo? Inawezekana aina za malengo zikawa ni nyingi, lakini tunataka zile aina kuu za malengo. Naam, uh, kama la yake alivyotangulia uh, kwamba malengo yanakuwa na nyingi sana. Na. Lakini kuna aina mbili kuu za malengo na. ambazo mtu anatakiana kujua ili ajue kwamba malengo yake ataweka ataweka vipi. Malengo mawili makuu la kwanza aidha malengo ya muda mfupi na. ama nakuwa malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi ni yale mfano malengo ya siku, malengo ya wiki ama mwezi mmoja hivi ama kuna ma, ama malengo ya muda mrefu ni kama vile mtu anavolenga kwamba baada ya miaka kumi ijayo nataka kufanya hivi na hivi na hivi baada ya miaka ishirini ijayo ama baada ya miaka mitano ijayo nataka kufanya hiki na kile kwa malengo ya muda mfupi yani inategemea na aina ya malengo katika hizi aina ndogo ndogo ambazo ndugu yangu Ahmad uh, Muhammad amesifitia uh, kwa mfano aliposema kwamba kuna yao malengo kama ya kusoma kwamba unaweza kuweka malengo kwamba mimi baada ya muda fulani nataka kuwa profesa wa katika kitu fulani kama nataka kuwa daktari wa kitu fulani haya ni malengo ambayo yanahitaji muda mrefu na kwamba unatakana ujue kwamba yanahitaji muda mrefu na kwamba yani yanaendana na muda kwa sababu kuna 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 nini viwango maalum kwamba mimi nitapitia yani shule ya msingi nitaenda sekondari baadaye nitaenda nitaenda chuo kikuu kwa ni malengo ya muda mrefu lakini malengo ya siku na. kwamba kuna malengo ya siku kwa mfano mimi kwanza asubuhi mpaka jioni kitu gani nataka niwe nimefanya na yale malengo mafupi mara nyingi hutumika kuweza kuatimiza malengo ya muda mrefu kwa sababu eh, kwa sababu malengo ya muda mrefu unayapanga kwa ya muda mfupi kwa malengo ya muda mfupi kwa sababu ili ufikie malengo ya miaka 10 ijayo unajua kwamba kwa siku kitu gani nataka ni kufanya kwa wiki moja niwe nimekamilisha kitu gani na, na kwa mwezi nitakuwa nimekamilisha ili baada ya miaka kumi ijayo niwe nishamaliza malengo yangu yote ambayo nimeyapanga kwa aina mbili muhimu aina kuu ni malengo, malengo ya muda mrefu, ya mrefu. Ya lakini pia kuna ma, malengo ya, ya, ya muda mfupi bila shaka mtazamaji atakuwa amefaidika na ameshajua kwamba yeah. tuna malengo ya muda mrefu lakini pia tuna malengo ya muda mfupi alah je yeah. kila mtu ambaye anajiwekea malengo na. anafanikiwa kwenye malengo yake bila shaka sio kila mmoja ambaye anaweka malengo anaweza kufanikiwa katika malengo yake na, na kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha mtu aweze kushindwa katika kutimiza malengo na. ama afanikiwe kwanza mara nyingi sana hasa vijana wale wanashindwa kufanikisha malengo yao sababu gani kuna sababu nyingi ya kwanza mtu anaweka malengo ambayo anasibiani na muda wake leo yawekea pili mtu anaweka malengo ambayo hanasibiani na uwezo wake kufikia ile malengo na. au kitu kingine kwamba mtu anaweza kuwa na marafiki wengine ambao wabaya ambao hawa, hawa, ani, wana, wana, kambe wana wanampazia wana kuweza kufikia malengo yake sasa ukiangalia mara nyingi watu wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu hizo kama kuzembea na. pia mtu anaweza kazembea kwa mfano anaweza nikatoa mfano katika kuzembea yani una, umelenga kwamba mimi baada ya wiki moja nataka niwe nimekamilisha kwa mfano kusoma kitabu na. cha page elfu moja na. alafu wewe kwa siku una, una, unajichangana na marafiki ambao wanakupeleka katika starehe unapeleka sehemu zile unajisahau kabisa yani mambo ambayo unataka kufanya kwa hiyo kwa siku unajikuta siku umepita kujafanya chochote tuta, tuturudi hapo lakini U, ulizungumzia swala zima la, la, la malengo ya muda mrefu na. na muda mfupi na ukasema kwamba mtu anaweza kujiwekea malengo yake kama mwaka mzima kwamba tayari niwe nime nimefanikisha ni kitu fulani ama ndani ya siku niwe nimefanikisha kitu fulani je kuna mahusiano gani kuna umuhimu gani wa wa wa, wa kujiwekea kwamba 
kwa muda fulani tayari niwe nimesha nimeshafanikisha kitu fulani kuna umuhimu wote wa, wa, wa kujiwekea kama hivyo na, na huoni kwamba hii inasababisha uvivu ka mtu katika kufanya kufanya malengo yake shukrani sana la akhi yani kuna muhimu mwingi umuhimu wa kuweka malengo na huo muda mrefu muda mfupi kuna muhimu mwingi sana na. kwa mfano ukijiwekea malengo unapata umuhimu gani kwamba wewe unakuwa na ile yani yani inakuelekeza kama tulivyotanguliza hapo awali kwamba wewe unakuwa na uwezo wa kufanya nini unakuwa na ujasiri mwanzo alafu uwezo wa kuelekeza unakoenda kama tulivyotanguliza kwamba mtu hapotei kama hajui anakoenda kwa hiyo muhimu wake ni kwamba anakuelekeza unakoenda pili yanaweza kufanya nini kukutia ujasiri katika kufanya mambo yako kwa ni muhimu sana mtu akiishi na malengo kwa sababu wewe utakapoishi na malengo unajua ni kitu gani ambacho unatakana kufanya kwa muda fulani kwa hiyo nakuwa muhimu uh, wake unaingilia vipi ya kwamba kitu cha kwanza yatakufanya wewe Naam. uwe unajua unakoelekea mwanzo sio kuishi tu hivi hivi pili yanakutia nini ule ujasiri wa kufanya kuweza kufanya nini kutimiza lakini mimi kiupande katika swala zima la kujiwekea malengo kwa muda maalum nahisi hili kama linasababisha uvivu kwa mtu kwa sababu mm. tunaweza tukeka malengo mm. uh, mimi najiwekea kwamba mm. mpaka mwaka mmoja mm. ukifikia nataka tayari niwe nishajenga nyumba yangu mm. lakini kwa sababu nimeweka mwaka mmoja ukifikia niwe nishajenga nyumba yangu mm. uh, fedha nitakazozipata kwa ajili ya kujenga nyumba naweza nikapata fedha nyingi lakini nikasema ah, mm. mwaka ni mwingi sana mwana naweza kupata fedha zaidi mm. acha nitumie katika masuala mengine kwa swala hili la kujiwekea mwaka kujiwekea uh, kipindi fulani mimi nahisi kama ni ni, ni, ni uvivu La, lakini tumpe na, na ala akh muhammed okay, okay. tuone swala hili yeye analizungumziaje ala akh muhammed naam nadhani umemmsikia ala eh Ah, kagusia ka swala zima la kujiwekea muda katika malengo. Alipozungumza aina za malengo akasema kwamba kuna malengo ya muda mrefu lakini pia kuna malengo ya ya muda mfupi. Lakini lakini je hili haliwezi kuleta ah, kama uvivu fulani kwa yule mtu ambaye anajiwekea malengo kwa kujiwekea muda fulani? Eh asante sana ndugu mtangazaji. E, ni kwamba e, al-akhi pale katangulia kusema kwamba kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Lakini pia lazima tutambue hayo malengo ya muda malengo, malengo ya muda mrefu hayawezi kupatikana pasina ma, ya malengo ya muda mfupi. Naam. Ni sawa e, mathala na ngazi zile. Naam. Lazima ya kwanza ipatikane ngazi ya chini kabisa, halafu inayofuata na inayofuata na inayofuata. Naam. Kwa hiyo niseme mwanzo kujiwekea malengo ni malengo yale e, mafupi, halafu baadaye yanakuja malengo marefu. Ehe, alafu pia kingine umesema kwamba kuna umuhimu gani? Kuna umuhimu gani? Kwa sababu mimi nahisi kama hili swala linaweza kuleta uvivu ka, katika yeah. katika uh, maisha yule mtu ambaye anajiwekea malengo. Eh niseme kuna kuna faida nyingi za kujiwekea malengo. E, niseme tu yani mtu ambaye asijiwekea malengo ni toa mfano ni sawa na tuseme gari ambayo haina dereva. Lakini Ani, hili swala la, la miaka ndipo mm, tulipo mm, swala la miaka mm, ama kujiwekea muda fulani kwamba mm, natakiwa nitimize malengo yangu fulani kwa sababu tunaweza kusema ndani ya siku tatu tayari niwe nimetimiza malengo yangu mm, lakini leo umepata fedha ambayo ina ya, a, ama umepata chance ambayo inaweza wewe kukuletea malengo ndani ya siku moja kabla ya siku tatu lakini ukasema kwamba nimeweka malengo kwa muda wa siku tatu acha siku tatu zifike mm. hili swala wewe huoni kwamba kujiwekea muda maalum kwa bali linaleta uvivu kwa, kwa mtu hapana ndugu mtangazaji kujiwekea malengo ni muhimu sana kwa sababu e, usipojiwekea malengo ukisema tu kwamba mimi napata pesa nyingi hii ah, kwa nini siji, ni, mbona nisijiwekea malengo kwa sababu napata pesa nyingi kwa sababu kuna mambo mengi huwa yanazuka katikati hapa pengine inaweza katokezea bahati mbaya naam mm, katokezea pengine msiba au mtu akaumwa ghafla pengine we mwenyewe ambaye pengine kipindi hichi ni mzima ukapata maradhi ukaumwa kwa hiyo kinyume cha kujiwekea malengo huoni kwamba tayari usifikie ile malengo kwa sababu tayari ushajiaminisha kwamba mimi ah mbona kwa sababu napata pesa nyingi muda upo mimi haina haja kuiwekea muda lakini inaweza katokea katokezea katikati jambo likaku lika, 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 lika kuondoshea 
Na. E, ule upataji wako pesa nyingi sijui ikiwepo maradhi wapata mwenyewe na maradhi yani yakaweza na kustopisha usifikie hayo malengo lakini ukajiwekea muda maalum kwamba mimi hata kama nafata kiasi fulani lakini tayari shajiwekea muda fulani mimi nitafanya kitu fulani na. muda fulani huu kama ni nyumba nitajenga nyumba muda fulani huu paka nikifika hapa nyumba hii tayari nishasimamisha tayari ukuta na. paka kifika muda fulani tayari nishainua pa au nishaweka bati kwa hata kama ikitokezea wewe ghafla eh imetokezea ghafla pingine umeumwa au mambo mengine mengine katikati lakini tayari ushafikia yeah. yale malengo ambayo ulisha yawekea muda kwa hiyo ndio unaona ndo faida zake za kujiwekea malengo <laughs> bila shaka <laughs> gao unaweza kuivunja oje yangu vile <laughs> ambavyo nili, nilikuwa nataka lakini bila shaka umeshamuonyesha mpenzi mtazamaji wa Africa TV kwamba kuna umuhimu gani wa kujiwekea muda katika kutimiza yale malengo. Kwa hiyo moja katika swala ambalo uh, tu, tumelitaja hapa ni kwamba mtu anatakiwa ajeke muda katika kutimiza malengo yake ikiwa ni ya muda mrefu ama ikiwa ni ni ya ya muda mfupi. Uh, watu wengi katika jamii zetu wanajiwekea malengo kama ambavyo tumeonyesha umuhimu wa kujiwekea malengo. Lakini wanashindwa <coughs> kutimiza malengo yao. Na hili ndio mpenzi mtazamaji anataka kulijua. Kwa nini mimi najiwekea malengo lakini nashindwa kutimiza malengo yao? Nini sababu hasa ambayo inapelekea watu wengi kujiwekea malengo lakini malengo yao yakaishia njiani na siweze kufanikiwa? Eh asante sana. Ni kwamba kama ulivyosema mwanzo watu wengi sana tujiwekea malengo no. lakini wengi wanakuwa hafiki malengo. No. Lakini pia zipo sababu ambazo zinasababisha mtu asifikie malengo. No. Mm -hmm. Kwanza kabisa mwingine anaweza akajiwekea malengo lakini malengo yale no. ikawa yeye hajatilia mkazo no. kuyafikia. Yaani mwingine anaweka malengo lakini yale malengo yale ni ya kutamani. No. Yaani anatamani na tamani kama ningepata ah gorofa kama ile ya baresa lile ningelipata <laughs> lakini ile hima kwamba hana anatamani tu yeah. au mimi natamani ningepata gari fulani ile ah unaona anajua kitu malengo lakini malengo yale sio ya ku sio ya ku ya kusistiza ni ya kutamani kwa hiyo kwa mtindo huu huyo kutamani haiwezi kufikia malengo lakini e, mtu ili ufikie malengo lazima unapoweka malengo lakini pia unaweka mikakati maalumu ambayo itakufikisha katika yale malengo kwa hiyo vijana wengi huwa hawajiwekee malengo bali wanatamani. Naam, asante sana. Tutarudi tena kwako. Najua una mengi ya kuzungumza kutokana na, na swala hili. Tuje kwako ala Rua. Naam. Njia bora ndio ambazo zitamwezesha mtu ambaye mta, mpenzi mtazamaji ambaye anatusikiliza sasa hivi na mtazamaji kuweza kutimiza malengo yake ni zipi njia bora ambazo zinaweza kuwafanya watu wakatimiza malengo yao. Shukrani sana Ahmed. Uh, swali zuri, swali zuri sana. Na hapa ndo sehemu muhimu sana ya vijana kujua kuweka njia za kuweza kufikia malengo yake mtu. Kwa sababu mara nyingi huwasema tu mimi naika malengo fulani bwana lakini hujui utapitia njia gani mpaka ufike. Ndio maana kama alipotangulia akhi hapa Muhammad amesema kwamba mtu anajiwekea malengo. No. Yaani kama amesema kwamba ni kama malengo ni njia. No. Kama vile njia ni ambayo inakupeleka sehemu fulani, no. ambayo kama itakufa sehemu fulani. Kwa lazima kuwe na njia maalumi ama mikakati maalumu ya kufanya nini kufikia malengo mwanzo. Kitu cha kwanza ambacho yule kijana anataka afanye kama amejiwekea malengo. No. Ni kuweka malengo yenyewe mwanzo. Ndio no. ndio njia ya kwanza, ajiwekee malengo no. yeye mwenyewe. Pili, atengeneze mpango wa mikakati mikakati ya kuweza kuafikia nini ale malengo yake. Naam, asante sana. Asante sana al-Akhdam pesi mtazamaji wa Africa TV. Bila shaka umeweza kusikia mengi na leo tunakwambia ni kitu gani ambacho kitakufanya uweze kutimiza malengo yako ndani ya mwaka 2019. Nukta ambayo tuliyofikia ndio nukta muhimu kabisa ya njia bora za kutimiza malengo mwaka 2019 basi kutokana na hilo na wewe unataka kujua na una hamu ya kujua na kuomba usiondoke ndani ya runika yako tunaenda mapumziko mafupi halafu tutarudi
pale ni mzazi wa fulani unapopiga makelele yule pale ni shekhe amekubalika na watu awe ni shekhe wa madhehebu nyinginezo mitazamo tofauti lakini ana watu nyuma yake wanaomkubali kwa nini ndugu yangu sentumia muda huu mzuri kumfikia kwa adabu na heshima na kwenda kuzungumza naye juu ya masala ya Mwenyezi Mungu tuweke watu katika madaraja yao daima mimi na wewe tutaweza kusalimika lakini tukikosa kuweka watu ma, katika madaraja yao siku zote tutakosa kufikia malengo yetu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtutarajie katika uh, ukumbusho kwenye TV Africa silsila ambayo itawaletea maohidha aya za Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye lengo la kukumbusha wewe mambo muhimu katika dini yako. Fuatilizia TV Africa wala usichoke katika kipindi kipya ukumbusho. Wassalamu alaykum. Nama asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mpenzi mtazamaji wa Africa TV baada ya kurudi mapumziko mafupi bila shaka ikiwa ndio kwanza unafungua runinga yako kipindi ni kikao maalum na leo tutazungumzia swala zima la malengo ni vipi utatimiza malengo yako ndani ya mwaka elfu mbili na tisa tumezungumza mengi umeasikia kwa yule ambaye alikuwa nasi tangu mwanzo tunaanza kipindi hichi lakini kwa wewe ambaye tayari ndio kwanza unafungua runinga yako tumefika nukta muhimu sasa hivyo kama tuko katika nukta muhimu basi na kuomba usiondoke kama umesimama basi kaa utulie ili uweze kusikiliza kwani tunakwambia sasa zile njia bora ambazo zinaweza kukufanya kutimiza malengo yako vijana wako tayari kwa kuweza kukuelimisha lakini pia na mpenzi mtazamaji wa Africa TV unaweza kuchangia moja kwa moja kwa namba zetu ambazo zinaweza kupita chini ya runinga yako na kuchangia mada ambayo tunaweza kuizungumza lakini na wewe ukatupa njia bora ambazo mpenzi mwingine mtazamaji anaweza kuzijua na kuzifuatilia na kuzifanya lakini mwisho wa siku akaweza kufanikiwa katika mambo yake kama mkao wa kula ni njia bora ambazo zinaweza kukufanikisha katika mambo yako. Ala naam tupo nawe. Tupo katika njia. Ulitupa kidogo njia lakini kwa mo, kwa kiufupi zaidi tungeomba urejee zile ambazo tayari ulikusha kuzisema halafu tupe na njia nyingine. Bila shaka kuna njia nyingi na mpenzi mtazamaji wa Africa TV anataka kujua. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Ahmad Ahmad Uh, nilikuwa nimeanza kutoa aina za malengo mbalimbali za aina za njia tofauti za kuweza kufikia malengo na kama tulivyosema kwamba sasa nitaenda moja kwa moja katika hizo njia yeah. ambazo zinaweza kufanya mtu afanikiwe katika malengo yake kwa rahisi au rahisi zaidi yeah. uh, njia bora kitu cha kwanza ambacho mtu anatakana kufanya mwanzo anatakana ajiwekee malengo yenyewe yeah. um, ujiwekee malengo baada kujiwekea malengo kitu cha pili mtu anatakana au afanye aweke mpango maalum kwa yeah. kuweza kufa nini kwa kuweza yani kufanya mpango maalum kwa kuweka mikakati ya kuafikia yeah. malengo yenyewe kwa hiyo lazima uwe na mikakati mtu ndio uweze kufikia malengo yeah. tatu mtu ajitathmini yeye mwenyewe yeah. kitu cha nne swala la, la kuweka mkakati mm. unaweza kutupa mfano kidogo mm. uh, kwa tuwekea mfano ili mtazamaji aweze kujua labda kuna mfano gani hebu tupe mfano mkakati kivipi wacha nitoe mfano kwa mfano una malengo ya kusoma kitabu cha page 1000 moja kwa mwaka sasa kile kitabu cha page 1000 moja kwa mwaka lazima kwa sababu unajua kwamba hizi pages ziko hivi unajua kwamba lazima ujue mwanzo mwaka una siku ngapi ujue ni siku, siku gani ambazo wewe mwenyewe hautakuwa hautakuwa huru kuweza kufanya nini 
kusoma kile yeah. kitabu siku ambazo utakuwa huru katika mwaka unazi una, una, unaziandika chini kwamba yeah. kufikia siku fulani mimi nitakuwa nimefanya hivi na hivi yani kwa mwezi mwezi mmoja natakiwa yeah. nimesoma page kwa mfano takriban tuseme 100 kwa mwezi mmoja useme nimesoma page 100 mwezi mwingine 100 kisha siku fulani siku fulani nitakuwa si sisome yeah. kufikia mwaka umemaliza kile kitabu hiyo ndio yani mmoja katika mifano ya kufanya mikakati katika nini malengo kingine ni kwa mfano unataka kuwa profesa fulani ama kuwa yani kiongozi wa ama kuanzisha biashara kubwa yeah. kwa hivyo katika kuanzisha biashara kubwa uweze ukaanza tayari moja kwa moja ukiwa ukiwa mbele ukiwa mba, nini mbele zaidi tayari lazima uanzie chini mwanzo kama ndugu yangu alivyosema hapa kwamba yani kama ngazi yeah. kuna kuanzia chini mpaka juu yeah. kwao kwa mfano utakuwa profesa mwanzo unijue ufanye bidii kwanza chini kwanza chini, chini kwa katika katika nini shule ya msingi kwamba mimi nitafanya hivi nitasoma kwa bidii niweze kupita haiwezekani kwamba usema atakuwa profesa na tayari ukiwa shule ya msingi wewe mfanyaje <laughs> una fail <laughs> unaona kwa hiyo unatakana uweke bidii zaidi kwa hiyo baada ya kuweka bidii pa ujue kwamba kwa nini shule ya upili nitaongeza bidii zaidi na nitakuwa na, nasoma hivi na hivi na hivi ili kufanya nini kufikia malengo yako nani profesa kwa hiyo unaenda hivyo mpaka ukifikia chuo kikuu kadhalika yeah. unaona kwa kuna mikakati maalum ya kwamba ili nifikie kitu fulani mimi lazima nianze hivi mfano unataka kuanzisha biashara yeah. unataka kuwa katika mmiliki wa biashara kubwa yeah. sasa utamiliki ile biashara kubwa yeah. utaanza tayari tu kunua vitu vingi tayari kwa katika nini unaanzisha tayari biashara yeah. kubwa hapana bila shaka utaanza biashara ndogo mwanzo yeah. kwa hiyo mikakati kwamba mimi kwa mfano natoa tu mfano mdogo nauza kitu kwa mfano nauza vocha mimi hizi vocha hizi kwa vocha za 1000 zinatoa zinatoa faida kwa mfano ya shilingi kumi sawa kwa hivyo ile kumi ambayo umeweka pale unahakikisha kwamba hapa katika hii kumi ambayo unapata mimi nitakula pesa ngapi ama nitatumia pesa ngapi katika hizi kumi Naam. alafu kwa mfano takriban nimetumia tano tumebaki tano Naam. kwa vile tano unajua kwa mwezi hii tano ni kwa mwezi kwa mfano tuseme takriban siku 30 kwa mwezi. Kwa hivyo mara 30 ni pesa ngapi? Na. Kwa mfano itakuwa 150. Kwa hivyo unajua mimi nimepata 150 kwa mwezi. Kwa hivyo unaendelea kadri vile unapoongeza ile faida inazidi kuingia katika unaingiza katika mali katika wanasema capital wa, wa mombo unasema hivyo. Na. Kwa hivyo unazidi kuingiza kula baadaye unaongeza unaongeza nini? Bidhaa, unaongeza bidhaa namna hiyo mpaka baada ile miaka ambayo umefikisha umewekea malengo yako unajua je, ile kitu ambacho umeanzisha kina kinaendana na hiyo miaka ambayo umeweka kwamba utakuwa umemiliki biashara kubwa kwa hivyo unaangalia ile tano yako ile useme kufikia mwaka ujao tayari ndio umeanza biashara kubwa hapana kama inahitaji miaka 20 okay miaka 20 naam asante sana alah tutarudi tena kwako lakini tumsikilize na alah muhammad pale bila shaka na yeye atakuwa na mmoja ama mbili tatu katika swala zima la njia bora za kutimiza alah hapa kazungumza kwanza ujue malengo yenyewe ujue nini malengo we mwenyewe ujiekee malengo ndio njia ya kwanza lakini pia akazungumzia swala zima la, la, la mikakati bora katika kuweza ku, ku, kujiletea ya yale malengo kufanikisha yale malengo ambayo wewe umeweka labda kiupande wako una njia zozote kabla hatujarudi tena kwa kwa alahi eh mimi niseme kwamba yani katika mikakati useme ya ku eh yani nini kifanyike hili ni njia zipi bora yeah. njia bora za mtu kujiwekea malengo na kufikia malengo. Mimi njia bora kama alivyosema akhi hapa kwanza kuweka mikakati maalum. Naam. Kuweka mikakati na kuweka misingi kwamba naweka misingi fulani mpaka kufikia kipindi fulani au kufikia muda fulani au kufikia paka mwaka fulani tayari ishafikia hatua fulani. Hatua fulani. Eh, kama alitoa mfano kwa mfano mtu mfanya biashara mathalan. No. Mfano mtu mfanya biashara. Eh, hawezi aka aka akafanikiwa tu mara moja kwa kwa siku, kwa, kwa siku moja au mara moja kwa kwa ujumla. Kwa hiyo lazima alianza kidogo kidogo. No. Pengine labda mwingine alianza kuuza karanga au mayai mwingine anauza maji. No. Lakini katika kuuza maji kule alikuwa na malengo mimi najiwekea malengo na mikakati kwamba biashara hii ya maji nauza ikifika baada ya mwaka au miaka miwili nataka niache lakini kuiacha kwenyewe nataka mimi labda nifungue supermarket no. lakini supermarket inahitaji labda mtaji milioni tano au milioni kumi. je yeah. mimi paka nifikie 
hiyo e, milioni kumi nitauza maji miaka mingapi je yeah. yeah, halafu katika ninapouza maji pale kiasi ninachokipata ni kiasi gani kile kiasi ninachokipata kile labda anaweza kapata elfu kumi kwa siku lakini pia ile elfu kumi akaigawanya elfu kumi ya Kitanzania lakini yeah. sio huku elfu kumi ya Kitanzania akapata vingine elfu kumi kwa hiyo yeye atagawanya atatumia elfu tano elfu tano pengine ataweka yeah kwamba anaiweka 5000 ikifika mwaka fulani itakuwa kiasi fulani. Yeah. Hivyo hivyo unajiwekea malengo paka atakapofikia kama ni milioni tano au au kiasi ambacho kashajiwekea tayari kile cha kufungua hiyo supermarket atafungua. Lakini pia katika kujiwekea pia malengo pia kuna kuwa na changamoto nyingi yeah. kama vijana. Uh, tu, 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 kwanza hey. changamoto tuangalie njia. Uh, uh -huh. Lakini uh, uh, alahaba kizito na wewe pia no. mifano ambayo mmeyatoa yote mmebezi zaidi kwenye biashara lakini kuna mifano mingi hai ambayo nahitaji kutolewa katika malengo uh, mimi ni ni nikichangia hili kidogo uh, uh, kuna rafiki yangu mmoja uh, alinambia kwamba yeye anahitaji ndani ya, ya, ya mwaka ukiisha aweze kupunguza unene kwa maana alikuwa ni mnene sana. Lakini kila siku yeye ni kula sana na kulala sana. Sasa <laughs> eh, Sasa kwa kwa jinsi nilivyofahamu ala ah, kitu alichotakiwa ili kutimiza malengo yake ni kufanya mazoezi. Lakini pia kupunguza kula kabisa. Bila shaka. Ni mfano hai kabisa. Mfano hai. Ehe, yeah. kwa sababu nimeona kwamba tayari mifano mingi ambayo anatolewa na bezi kwenye kwenye biashara. Lakini mifano ipo mingi. Alafu naona kama utakuchangia na na mfano mwingine pengine. Unaona kama ulivyosema ndugu mtangazaji ba mifano imeingiliana. Pengine nitoe mfano mwingine. Kwa mfano mtu anaweza kaa konda, conductor wa basi au conductor wa daladala. Na. Tunaona makonda wapo. Na. Mtu ana anakuwa konda wa daladala. Lakini yule konda kuna wengine hapo makonda anajiwekea mikakati. Naam. Anajiwekea malengo. Mimi nataka baada ya mwaka tayari niwe dereva. Naam. Nataka niwe dereva. Sasa yule konda anachokifanya yeye kwamba pengine na siwezi kupata udereva paka ni kwanza nisomee na pia niyo na niyo na leseni. Kwa hiyo anachokifanya yule konda yeye kwamba anapiga kazi yake ya ukonda. Naam hela anayopata ile anawekeza haitumii ovyo anawekeza paka baada ya mwaka pengine anaichukua ile pesa ile au wengine kabla haja 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 hajaenda kusomea dereva anakuwa ana na dereva yule pengine kwenye bwana akaosha gari akienda kuosha gari kidogo anajaribu kutesti anawasha pengine ana kidogo anasogeza sogeza gari kidogo nyuma nini ili apate uzoefu kwa hiyo baada ya siku kadhaa akishapata uzoefu uzoefu kidogo kunaendesha gari baada ya mwaka ambao kajiwekea malengo ule ukwenda kutafuta leseni anakwenda kusomea udereva sasa kwa ya kirudi tayari malengo yake yashatimia kishakuwa dereva baadaye na hama katika ukonda anakuwa na, dereva asante sana ala mm. naam baada chupa kwenye ma, njia bora Ndiyo. bila shaka una njia nyingi sana Zipa za kuweza kumwambia mtempezi mtana maji Zipa Afrika TV labda tupe naam shukran shukran uh, kwa kurudi katika omo pili hii uh, tulikuwa tumefikia katika kujiwekea mikakati no. kuna njia nyingine ya tatu kwamba no. mtu anatakana awe, awe tayari kujioa e mwenyewe yani inamaanisha nini kwamba yani aweze kujiepusha no. na zile na nini matamanio ya nafsi yake no. kwa sababu mfano umejiwekea malengo alafu kwamba mimi nitarudi tena katika upano ule ule wa biashara kwa sababu <laughs> nao unaingiliana vizuri unaingiliana vizuri sana no. na mambo ya nini mambo ya katika mm a mambo ya kujiwekea nini ya kuji kuji yani kujiwekea nini kuji kujioa mwenyewe yani unaingiliana vizuri sana kwa mfano wa biashara kwa mfano mtu amejiwekea nini kwamba mimi nitakuwa na biashara katika mwaka fulani sasa nimesema kwamba anapata kwangu kidogo kwa anapata mia moja kwa siku katika faida zake sasa badala ile mia moja kukula hamsini kujiwekea hamsini ambao kwa apige hesabu kwa mwezi kwa mwaka baada ya miaka fulani nitakuwa nimefikisha malengo yangu badala kufanya vile anajichanganya na vijana ambao ni wabaya wanamtia katika starehe kwa hiyo ile pesa yote anakuwa itosha anakula mpaka anakula na mali yake no. kitu kibaya sana 
Kwa hiyo natakana mtu afanye nini? Awe tayari kujua aache matamanio nafsi yake, aache pia mambo ya ufasiki, mambo ya uchafu, mambo ya ku ya wanawake. Na unahisi pia swala la, la kuinyima nafsi. Mm. Kuna swala la kuinyima nafsi. Ndiyo. Kutamani vitu ukanunua na pia inaingia katika swala zima na njia bora za 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 za, za kujiwekea malengo, yani mm. kuinyima nafsi, kuinyima nafsi yako ni kuweza kununua, kununua vitu vingine. Kutimiza malengo. Sana. Sana. Lazima uinyime nafsi yako. Mwanzo katika kutimiza malengo lazima uinyime nafsi yako. Kwa sababu nafsi ina vitu vingi sana ambavyo inahitaji, inatamani. Mm. Kwa kuna tofauti baina ya kutamani kitu na kuwa na lengo ambalo utakutimiza. Naam. No. Sawa. Kwa hiyo sio kila kitu utakachoona unanunua kwa sababu wewe umejiwekea kwamba mimi mbadamu wako fulani natakana niwe nimefanyaje? Nimetimiza malengo fulani. Sasa wewe umeka malengo kwamba pesa natakana ikipa watu fulani wewe umetimiza. Alafu katikati unaanza kununua sijui kitu gani, mara kitu kile, mara kile. Pia ina, inawezekana pia inawezekana utaongea mfano wa wafugaji. No. Mfano wa wafugaji. Kwa mfano wewe umeka malengo yako umeka malengo yako kwamba baada ya miaka kumi, nataka nianzishe kitu fulani kikubwa ushaona kwa mfano ambacho kinahitaji pesa nyingi mfugaji anatoa mfano mtu anaweza kununua kwa mfano mfugo tuseme tukitoa mfano wa ngombe no. ngombe kwa mfano amenunua ngombe 10000 shilingi 10000 katika ela ya Kenya si ya sasa shilingi 10000 kwa nini amenunua ngombe shilingi 10000 kwa hiyo akaeka nini malengo kwamba kila mwaka atakuwa ananunua 10000 na ananunua ngombe moja 10000 kwa hivyo ngombe moja elfu kumi, mimi natakana kwamba baada ya miaka kumi, leo nimefikisha pesa ngapi? Leo nimefikisha pengine laki sita ama kadhaa. Kwa hiyo ule ngombe elfu kumi, utakapomnunua mwaka huu baada ya mwaka mmoja tayari ule ngombe amefikia ngapi? Anaweza kama amefikia 1036. Labda uh, swala la kujitathmini. Kuna swala la kujitathmini. Je, linaingia katika kutimiza malengo? Ndiyo, sana. Kujitathmini inaingia katika kutimiza malengo. Uh, kwa bila shaka unapomaliza unatakiwa ujitathmini. Ujitathmini huyu. Na asante sana. Na Allah uh, tunachunga muda zaidi. Na Allah tu, tuna uh, kuna mwanafalsafa mmoja anasema kwamba siku zote ukitaka kutimiza malengo yako basi jitahidi katika kutimiza malengo yako usidhuru wengine. Labda huyu mwana falsafa alipozungumza kitu hichi kwa ufahamu wako wewe unaelewa alikuwa amekusudia nini e, mimi niseme ndugu mtangazaji e, mwana falsafa huyu alipoongea hivyo sidhuru wenzako katika kutimiza malengo yako kwa mfano mimi nilivoelewa kwa mfano mtu mwingine ye ni mwizi naam unaona kawaida ya mwizi maana unapomuibia mtu tayari unamdhuru naam kwa hiyo una, unaiba ili upate kutimiza malengo yako No. Pengine ima ule au pia ununue kitu fulani au ufanye ujenge pengine nyumba ufanye hivi pengine ujambazi. No. Kwa hiyo unapofanya vile tayari ushajiwekea malengo mimi naweka malengo fulani ili ni mzungu lakini ni faidi kupitia no. kwa mtu fulani. No. Kwa hiyo malengo hayo yanakuwa hayatakikani. Hayatakiwi na hayo yapo mengi pengine mtu ana ni mwizi au pengine mtu kwenye kampuni yupo anaamini kwenye kampuni lakini akiangalia pengine ili apate malengo haraka haraka hataki kupata tabu kufikiria pengine kama alivyosema alakhi hapa kujinyima hataki kujinyima manake ili uweze kufikia malengo lazima ujinyime lazima baadhi ya vitu uviepuke uvi starehe pengine au pengine mambo mengine mengine mengi tu ambayo yanachangia pengine kutofikia malengo lazima ujifanyaje ujizibiti na ujimi na ujinyime sasa kwa hiyo mtu anapoingia katika swala la wizi ina maana hataki ufanyaje apate tabu katika malengo yake kwa hiyo anaamua ku, ku, kuweka malengo yale kwa njia nyepesi ili afikie ma, malengo kwa wepesi na, kwa hiyo bila shaka kwa hata wengine tunaweza kusema kwamba wanatimiza malengo yao kwa kwa kuua kabisa mm, kama kufanya yani mtu anaenda kwa mganga ili mm. mwenzie afe mm. lakini malengo yake yatimia kama kutoa hongo <laughs> kwa bila shaka kwa kwa kwa, kwa kutokana na, na kauli hii ama nukuu hii ya mwana falsafa huyo kwamba haitakiwi kutimiza malengo yako lakini kwa 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 laki, uki, uki, uka wadhuru wengine kwa kweli kuna faida nyingi za za, za kutimiliza malengo mpenzi mtazamaji wa Afrika TV lakini kutokana na muda inshallah tutakuwekea siku nyingine ah alah na una ushauri gani dakika chache kwa Dika kwa, kwa wapenzi wa watuangalia sasa hivi na asante sana mtangazaji kwamba mwanzo ningeweza kutoa ushauri ya kwamba vijana au hata wazee ambao wanaika malengo 
kwamba kuna kitu muhimu sana katika maisha kama no. um, kama ku, kama hadhi no. na heshima ya mtu. No. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kama anajikia malengo yani pia wakati mwingine atielee hamasa kwamba ili atimize malengo yake ni vizuri kuweza kutangaza ile malengo yake kwa jamii. No. Akisha atangaza kwa jamii ile malengo yake atakuwa ni ile wasiwasi kwamba mimi nikishindwa nitaonekana muongo na siwezi kufanya nini. Naam, kufanya asante sana. Naam, asante sana. Uh, Ala akhri kupe dakika nawe chache una ushauri gani? Mimi ushauri wangu hasa kwa vijana. Mimi natoa ushauri yani kijana jiwekee malengo lakini ali malengo jitahidi kuyafikia usi usijiwekee sana katika usi usiingie sana katika katika starehe au katika au kuiga vijana wengi wanaiga kwa hiyo naona vijana wajitahidi wasiige waji waji wajiwekee malengo ili ufikie ujiwekee mikakati uweze kufikia malengo Nama. yale ambayo Asante sana. Asante sana. Ala asante sana. Bila shaka mtakuwa mtusikiza mpenzi mtazamaji wa Africa TV tulikuwa tuna mengi ya kukwambia ili ku, ku, kuweza kutimiza malengo yako kwa sababu tunataka utimize malengo yako ndani ya mwaka elfu mbili na 19 lakini kutokana na muda ni hafifu na umetoa cha mkono inshaallah tukutane katika kipindi kingine na tutaweza kuletea mambo mbalimbali mbali. lakini tunikwambie kumbuka mpango mzuri leo mpango mzuri leo ni bora kuliko mpango kamili kufu kesho je yeah. wewe umejiwekea katika kutimiza malengo yako tafakari chukua hatua ulikuwa na mtangazaji wako Ahmed Hajali nikiwa na wageni wangu hapa tulikuwa naye alakhrua kutoka nchini Kenya lakini pia tulikuwa na alakh Muhammad kutoka nchini Tanzania bila shaka kama umefuatilia na kusikiliza vizuri utaweza kutimiza malengo yako ndani ya mwaka elfu mbili na kumina tisa hadi kufika hapa ni sema hatuna la ziada nikutakie usiku mwema lakini pia na mtazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh